সাফ চ্যাম্পিয়ন নারী ফুটবলারদের প্রাণ ঢালা সংবর্ধনা রাজপথে জনতার ঢল দেশের মানুষকে ট্রফি উৎসর্গ করলেন অধিনায়ক নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিতে প্রধানমন্ত্রীর তিন প্রস্তাব রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন নিশ্চিতে জাতিসংঘের জোরালো ভূমিকা কামনা ঢাকার সাতাশটি ওয়ার্ড ডেঙ্গু ঝুঁকিপূর্ণ বিস্তার রোধে সমন্বিত উদ্যোগ চলছে দাবি স্বাস্থ্য বিভাগে বাসা বাড়ি রাঙিনা পরিষ্কার রাখার আহ্বান এবং নানা উদ্যোগের পরও বেসামাল দেশের ডলার বাজার আমদানি ব্যয় বৃদ্ধিতে রিজার্ভে টান সংকট সামলানোর চেষ্টায় কেন্দ্রীয় ব্যাংক আসসালামু আলাইকুম সবাইকে মোহনা সংবাদে স্বাগত শুনছিলেন শিরোনাম সঙ্গে আছি তাবশির আলিজা এবার বিস্তারিত সাফ নারী চ্যাম্পিয়নদের বরণে আনন্দের জোয়ার ছিল রাজধানীর পথে পথে বিমানবন্দরে রাজস্বিক সংবর্ধনায় সাফ জয়ী কন্যাদের সিক্ত করে ক্রীড়া মন্ত্রণালয় সহ সাধারণ মানুষ এরপর বিআরটি এর বিশেষ বাসে আনন্দ যাত্রা গিয়ে থামে মতিঝিলের বাফুফে ভবনে পথে পথে ছিল মানুষের বাঁধ ভাঙা উল্লাস ট্রফি দেখিয়ে ভালোবাসার জবাব দেন সাবিনা সঞ্জিদা ও আখিরা এদিন বিসিবি সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান নারী দলের জন্য পুরস্কার ঘোষণা করে সাজাদুর রহমানের রিপোর্ট জানাচ্ছেন রাজীব আহমেদ দক্ষিণ এশিয়ার চেষ্টত্বের মুকুট অর্জন করে দেশে ফেরেন সাবিনা আখি কৃষ্ণা মারিয়া মান্দারা শাহজালাল বিমানবন্দরে তাদের ফুল দিয়ে বরণ করেন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জাহিদ আহসান রাসেল সঞ্জিদা কৃষ্ণাদের দেখতে বিমানবন্দর থেকে ফুটবল ফেডারেশন ভবন পর্যন্ত পুরো রাস্তার দুপাশে ছিল উৎসুক জনতার ভিড় ফুল ছিটিয়ে দক্ষিণ এশিয়ার সেরাদের বরণ করে নেয় রাজধানীবাসী মেয়েরাও ট্রফি উঁচিয়ে ভালোবাসার জবাব দেন এরপর বাফুফে ভবনে সংবাদ সম্মেলনে প্রতিক্রিয়া জানান ফেডারেশন কর্মকর্তারা তারা অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হয়েছে এবং এবং আমি বলবো জয়ের বেশে তারা এসেছে রাস্তার দুই পাশে লক্ষ লক্ষ মানুষের যে সমাবেশ দেখেছি আমার কিন্তু মনে হয়েছে এই সমাবেশ আমার নারী ফুটবলের কারণে এ জয় দেশের মানুষকে উৎসর্গ করেন অধিনায়ক সাবিনা দেশের জন্য আরও টুর্নামেন্ট জেতার প্রত্যয় জানান তিনি আর এই অর্জনের সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান কোচ গুলাম রাব্বানি দিন শেষে আমরা সফলতা এনে দিয়েছি এটাই হচ্ছে আমাদের বড় সাকসেস এবং আমাদের লক্ষ্য থাকবে দেশের মানুষকে এমন ভাবে হাসি খুশি রাখার মেয়েরা হার্ড ওয়ার্ক করেছে বলে আমরা এখন নেপালে फंडिंग तीन दफा प्रस्ताव दिए प्रधानमंत्री शेख हसना निर्के जिसघ साधारण परिषदे एक उच्च पर्यायर बैठके বিভিন্ন সংকট মুহূর্তে নারীরা ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় তাদের সম্পৃক্ততা থাকা জরুরি রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন নিশ্চিতে জাতিসংঘের জোরালো ভূমিকাও কামনা করেন শেখ হাসিনা আরও জানাচ্ছেন নাসির উদ্দিন সাধারণ পরিষদের সাতাত্তরতম অধিবেশন চলছে জাতিসংঘ সদর দপ্তর নিউ ইয়র্কে সূচনা বক্তব্যে বিশ্বজুড়ে নিত্যপূর্ণের মূল্যবৃদ্ধি বৈশ্বিক উষ্ণতা ও সংঘাত নিয়ে উদ্বেগ জানিয়ে মহাসচিব অ্যান্টোনিও গুতেরেস বলেন জীবাশ্ম জ্বালানি নিয়ে কাজ করা প্রতিষ্ঠান যা করছে তা সরাসরি প্রকৃতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ এটি প্রাণীকুলের জন্য মহাবিপর্যয় ডেকে আনছে এদিকে জাতিসংঘের ট্রাস্টিশিপ কাউন্সিলে ইউএনজিএ প্ল্যাটফর্ম অফ উইমেন লিডার্সের উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে ভাষণ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সেখানে তিনি বলেন সংকট মুহূর্তে নারীরা ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এর সমাধান খুঁজতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীদের যুক্ত করতে হবে উইমেন আর ডিসপ্রপোর্শনেটলি এফেক্টেড ডিউরিং ক্রাইসিস ইট ইজ দেয়ারফোর ইম্পর্টেন্ট টু ইন্টারগ্রেট উইমেন ইন ডিসিশন মেকিং ফর ফাইন্ডিং অ্যান্ড এফেক্টিভ সলিউশন টু দ্য ক্রাইসিস 
বক্তব্যে তিন দফা প্রস্তাবনা তুলে ধরেন বাংলাদেশের সরকার প্রধান গুরুত্ব দেন লিঙ্গ সমতা বিষয়ক উপদেষ্টা বোর্ডের স্থানীয়করণ এবং রাজনৈতিক ও আর্থিক উপায়ে নারী নেতৃত্বাধীন সুশীল সমাজ প্রতিষ্ঠায় ফর বাংলাদেশের পয়েন্ট অফ ভিউ উই লুক ফরওয়ার্ড টু কন্টিনিউ পার্টিসিপেটিং ইন দ্য ইউএন এফোর্টস টু এনকারেজ উইমেন লিডারশিপ গ্লোবালি আই কমেন্ড ইউ ফর ফাউন্ডিং দ্য অ্যাডভাইজারি বোর্ড অন জেন্ডার ইকুয়ালিটি this now needs to be localized we need gender champions at all levels especially at the grassroots level and we can lead by example er age jatisongher shonarthi bishok high commissioner filipo grandi sojono shakhate ele pradhan mantri shekh hasina bolen bishwo sampraday bolishto bhumika na rakhle rohingya protyabashon shohojotoro hobe na myanmar e jatisongher karyakram jordarer tagido dan tini edike antarjatik oporadh adalat icc er prosecutor korime khan qc er shonge sojono shakhat koren pradhan mantri rohingya janogoshthir nyay bichar o myanmar er jawabdihi nischite icc er choloman prochestay bangladesher pokkho থেকে সহযোগিতা অব্যাহত রাখার আশ্বাস দেন শেখ হাসিনা নাসির উদ্দিন মোহনা সংবাদ ঢাকার দুই সিটির সাতাশটি ওয়ার্ডকে ডেঙ্গু ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে এর মধ্যে তেরোটি ওয়ার্ড ঢাকা উত্তরে আর চোদ্দটি দক্ষিণে বুধবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের এক ব্রিফিংয়ে এ তথ্য জানান স্বাস্থ্য সেবা সচিব আনোয়ার হোসেন ডেঙ্গু প্রতিরোধে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও সিটি কর্পোরেশন কাজ করছে জানিয়ে বিস্তার ঠেকাতে বাসা বাড়ির আঙিনা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার আহ্বানও জানান তিনি সুমন মাসুদ সুমনের রিপোর্ট সম্মানিত উপস্থিতি দেশে আচমকা বাড়ছে ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা এতে উদ্বেগ ছড়িয়েছে স্বাস্থ্য বিভাগে এ নিয়ে সংবাদ সম্মেলন করে স্বাস্থ্যসেবা ও ঢাকা দুই সিটি কর্পোরেশন দক্ষিণ সিটির চোদ্দ এবং উত্তরের তেরোটি ওয়ার্ডকে অধিক ঝুঁকিপূর্ণ চিহ্নিত করা হয়েছে বলে জানান স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের সচিব ডাক্তার মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন আতঙ্কিত না হয়ে ডেঙ্গুর লক্ষণ দেখা মাত্র চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়ার পরামর্শ দেন তিনি এটা জটিল কিছু না তবে প্রথম আইডেন্টিফিকেশন আইডেন্টিফাই হওয়াটা খুব জরুরি প্রথম দিকে যদি আইডেন্টিফাই করা যায় তাহলে অল্প স্বল্প ট্রিটমেন্টের মধ্যে বাসায় বসে সুস্থ হওয়া যায় দক্ষিণ সিটির প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডাক্তার ফজলে শামচুল কবির বলেন আশীর্বাদের পরিবর্তে নগরবাসীর জন্য অভিশাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে অপরিকল্পিত ছাদ বাগান আমরা এডিস মশাল কোথায় পাচ্ছি মানুষের বেডরুমের ভেতরে ড্রয়িং রুমের ভেতরে বারান্দায় ছাদ বাগানকে একসময় আমরা এনকারেজ করতাম प्रवणता গত সোমবার জ্বর আসছে গত বুধবারে জ্বর আসছে আমি প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়েছি কিন্তু জ্বর কমতেছে না ডেঙ্গুর বিস্তার রোধে কর্তৃপক্ষকে কঠোর হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন নগরবাসী মাসুদ সুমন মোহনা সংবাদ ঢাকা এদিকে রাজধানীর বসা নিয়ন্ত্রণে উত্তর সিটির তৎপরতা তেমন কাজে আসছে না দক্ষিণখান এলাকায় ওষুধেও মিলছে না তেমন ফল কয়েক মাস ধরেই মশার যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ এলাকাবাসী এডিস মশার কামড়ে ডেঙ্গু আক্রান্ত হচ্ছে মানুষ তবে মশক নিধন কার্যক্রম অব্যাহত আছে জানিয়ে ব্যক্তিগত সচেতনতার উপর জোর দিলেন স্থানীয় ওয়ার্ড কাউন্সিলর বিস্তারিত শামিমুজ্জামান চৌধুরী রিপোর্টে রাজধানীর উত্তর সিটির দক্ষিণ খানে দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন ভবনের ছাদ আর বিভিন্ন পাত্রে জমে আছে পরিষ্কার স্বচ্ছ পানি সেখানে জন্ম নিচ্ছে প্রাণঘাতী এডিস মশা নির্মাণাধীন ভবনগুলো পরিণত হয়েছে এডিস মশার প্রজনন ক্ষেত্রে সিটি কর্পোরেশন জরিমানা করার পরও টনক নড়ছে না এলাকাবাসীর নগর কর্তৃপক্ষের মশক নিধন অভিযানের স্থলের পাশেই কয়েল ব্যবহার করতে দেখা যায় এক চা দোকানিকে মশার কামড় থেকে বাঁচতে দুপুর বেলাতেও জ্বলছে কয়েল এদিকে কোন ওষুধ টষু দেয় না আর যদিও দেয় ওই রেল লাইনে আশেপাশে দেয় ওষুধ নাই কি হওয়া কোথায় 
এলাকার ড্রেনগুলো পরিণত হয়েছে মশার কারখানায় নাগরিক সুবিধা আর মশার ঔষধ ছিটানো নিয়ে অভিযোগের অন্ত নেই এলাকাবাসীর স্কুল রোডটা এখানে মনে করেন বৃষ্টি হোক আর না হোক সবসময় পানি থাকে আমাদের এলাকাটা বেসিক্যালি ডেঙ্গুতে অনেক ভরপুর আগে মাঝে মাঝে আসতো আয়া হ্যাঁ ওষুধ দিত এখন ওষুধই দেন কইলে কাজ হয় না তবে মশা নিয়ন্ত্রণে ধারাবাহিক কাজ চলছে জানিয়ে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি বলছেন এ নিয়ে সচেতন হতে হবে এলাকাবাসীকেও জনগণ যদি সচেতন না হয় আমরা বারবার মাইকিং করতেছি ঘরে ঘরে গিয়ে যদি বলি তারপর মানে সচেতন মানে কাজ হবে না পঞ্চায়েত জন্য মিলা কি আমি সাড়ে চার লক্ষ লোককে কি আমি ঘরে ঘরে গিয়ে আমি পারবো সেটা করতে দক্ষিণ খান এলাকায় ডেঙ্গুর প্রকোপ উদ্বেগজনক হারে বাড়ছে কয়েল মশারি ওষুধ স্প্রে করেও মশা নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না বলে অভিযোগ স্থানীয়দের শামিমুজ্জামান চৌধুরী মোহনা সংবাদ ঢাকা আন্দোলনের নামে বিএনপি আবারও সহিংসতা সৃষ্টির পায় তাড়া করছে বলে অভিযোগ করেছেন সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুর কাদের সরকারের মেগা প্রজেক্ট বাস্তবায়নের সক্ষমতা দেখে বিএনপি নেতারা মেগা হতাশায় ভুগছেন বলেও মন্তব্য করেন তিনি এদিকে তথ্য সম্প্রচার মন্ত্রী হাসান মাহমুদ বলেছেন মির্জা ফখরুলের বক্তব্য প্রমাণ করে সুযোগ পেলেই তারা দেশকে পাকিস্তান বানিয়ে ফেলবেন সুরাইয়া মুন্নিকে সঙ্গে নিয়ে আরও জানাচ্ছেন মাইনুল হোসেন পিন্নু বিএনপি মহাসচিবের দেশবিরোধী ষড়যন্ত্র ও রাষ্ট্রদ্রোহী বক্তব্যের প্রতিবাদে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের সমাবেশের আয়োজন করে বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোট এতে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী হাসান মাহমুদ বলেন মির্জা ফখরুলের বক্তব্য প্রমাণ করে তারা এখনো হৃদয়ে পাকিস্তানকে লালন করেন পাকিস্তান আমলকে ভালো উল্লেখ করে দেওয়া বক্তব্যকে মুক্তিযুদ্ধের প্রতি অবমাননা এবং দেশদ্রোহিতার সামিল বলে মন্তব্য করেন মন্ত্রী মির্জা ফখরুলঙ্গির সাহেব তার বক্তব্যের মাধ্যমে যখন পরিষ্কার করেছে তারা স্বাধীনতা বিরোধী তারা মনে মনে পাকিস্তানকে লালন করে তাদেরকে সব জায়গায় প্রতিহত করতে হবে প্রতিহত এদিকে সচিবালয়ে নিজ দপ্তরে এক ব্রিফিংয়ে সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেন পতাকা বহনের নামে লাঠি প্রদর্শন করে রাজপথে সহিংসতার উস্কানি দিচ্ছে বিএনপি আন্দোলনের নামে বিএনপি রাজপথে আবারও সহিংসতার সন্ত্রাস সৃষ্টি পায়তারা করছে আজকাল তাদের নেতা কর্মীদের হাতে বাঁশের লাঠির সাথে জাতীয় পতাকা দেখা যাচ্ছে এটা কিসের আলামত এটা কি জাতীয় পতাকার অবমান নানো সামরিক পোশাক পরে ভোটারবিহীন নির্বাচন আর ভুয়া ভোটার বানিয়ে বিএনপি জনগণের অধিকার হরণ করেছিল বলে অভিযোগ করেন তিনি তারা জনগণের নির্বাচনের অধিকার হরণ করেছিল তাদের মুখে নিরপেক্ষ নির্বাচন ভূতের মুখে রাম রাম বিএনপি সেসব অপকর্ম ভুলে থাকতে চাইলেও জনগণ তাদের অতীত অপকর্ম বলেনি এর আগে ওবায়দুল কাদেরের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন বাংলাদেশে নিযুক্ত জাইকা প্রধান জাইকার অর্থায়নে চলমান বিভিন্ন প্রকল্পের অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করেন তারা মাইনুল হোসেন পিন্নু মোহনা সংবাদ ঢাকা মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় বিএনপি আন্দোলন করছে বলে দাবি করেছেন দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায় আর বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর অভিযোগ করেছেন তথ্য সংগ্রহের নামে দেশ জুড়ে বিরোধী দলীয় নেতাকর্মীদের হয়রানি করছে পুলিশ যা সংবিধান পরিপন্থী বুধবার রাজধানীতে আলাদা অনুষ্ঠানে তারা এসব কথা বলেন হুমায়ুন কবিরের রিপোর্ট নেতাকর্মীদের হত্যার প্রতিবাদ খালেদা জিয়ার মুক্তি সহ নানা দাবিতে ছয় নম্বর সেকশনে সমাবেশ করে ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপির মিরপুর জোন প্রধান অতিথির বক্তব্যে দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বরচন্দ্র রায় গণতন্ত্র ও ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠায় রাজপথে সোচ্চার থাকতে নেতাকর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান এদিকে গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলন করেন দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর অভিযোগ করেন দেশ জুড়ে বিএনপি সহ বিরোধী দলীয় নেতাকর্মীদের ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহের নামে হয়রানি করছে পুলিশ বিভিন্ন এলাকায় পুলিশ রাজনৈতিক কর্মীদের একজনের কাছ থেকে অন্যজনের তথ্য সংগ্রহ লিপ্ত রয়েছে পুলিশের এ ধরনের কার্যক্রম একদিকে যেমন নাগরিকের গোপনীয়তার অধিকার ক্ষুণ্ণ করছে অন্যদিকে তেমনি নাগরিকের আইনি অধিকার ভোগ করা এবং তার ব্যক্তি স্বাধীনতার উপর নগ্ন হস্তক্ষেপ বলে 
যা সংবিধানের একত্রিশ বত্রিশ ও তেতাল্লিশ অনুচ্ছদের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন আগামী নির্বাচনে ইভিএম ব্যবহারের নামে ইসি অর্থ লুটপাটের আয়োজন করছে বলেও অভিযোগ করেন মির্জা ফখরুল একশো পঞ্চাশটা ইভিএম মেশিন কেনার জন্য নয় হাজার কোটি টাকা তারা চেয়েছে মগের মূল্য হুমায়ুন কবির মোহনা সংবাদ ঢাকা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নানা পদক্ষেপের পরও স্থিতিশীল হচ্ছে না ডলারের বাজার এতে কমেছে রেমিটেন্স আর আমদানি খরচ বেড়ে যাওয়ায় টান পড়েছে রিজার্ভে বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র সিরাজুল ইসলাম জানালেন সংকট সামাল দিতে বিলাসী পণ্য আমদানি বন্ধ সহ রেমিটেন্স বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে রেজা খানের রিপোর্ট বাজার স্থিতিশীল করতে বাংলাদেশ ব্যাংকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী চলতি মাস থেকে ডলারের দাম নির্ধারণ করছে ফরেন এক্সচেঞ্জ অথরাইজ ডিলার্স অ্যাসোসিয়েশন এবং অ্যাসোসিয়েশন অব ব্যাংকার্স বাংলাদেশ তাদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমদানির এলসি খুলতে প্রতি ডলারের জন্য গুনতে হবে নিরানব্বই আর রেমিটেন্স সংগ্রহে একশো টাকা খোলা বাজারের চিত্র খানিকটা ভিন্ন ব্যবসায়ীরা একশো সাত টাকায় কিনে প্রতি ডলার বিক্রি করছেন একশো আট টাকা পঞ্চাশ পয়সায় আজকে আমরা কিনতেছি একশো সাত টাকা করে আর বিক্রি করতেছি একশো আট টাকা পঞ্চাশ ডলারের বাজার অস্থিতিশীলতার পেছনে ব্যাংকের অতি মুনাফালোভী মানসিকতাকে দায়ী করলেন এফ বিসিসিআইয়ের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মোস্তফা আজাদ চৌধুরী বাবু রিজার্ভ স্থিতিশীল রাখতে সরকারি ভূমিকার প্রশংসাও করেন তিনি কিছু কিছু ব্যাংক দুইশো গুণ তিনশো গুণ লাভ করল তাদের শুধু ট্রেজারি হেডকেই সরিয়ে দেওয়া হয়েছে বা হেড অফ এসসিওদেরকে বিরুদ্ধে সোকস করা হয়েছে কিন্তু এইসব ব্যাংকগুলোর বিরুদ্ধে কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি তা একজন ছোট ব্যবসায়ী কারণ বাজার ব্যবসায়ী লিটারে বিশ টাকা দাম বৃদ্ধি করলে যদি তার পঞ্চাশ হাজার টাকা ফাইন হয় এই ব্যাংকগুলোর বিরুদ্ধে কেন সরকার কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করল এটা আমাদের প্রশ্ন ডলারের দাম বাড়ায় বিলাসী পণ্য আমদানি নিরুৎসাহিত করছে বাংলাদেশ ব্যাংক এই রেমিটেন্সের প্রভাব যদি আমাদের কমে যায় তখন কিন্তু আমাদের এই ডলারের যে একটা অবস্থা সেটা আমরা চ্যালেঞ্জ আমরা মোকাবেলা করতে হয় তখন আমাদের এখন আমাদের এই গভর্নর আসার পরে কিন্তু উনি চেষ্টা করছে যে আমরা লাক্সারিয়াস আইটেমগুলো আমরা ইম্পোর্ট কমাই দেব খোলা বাজারে ডলারের দাম নিয়ন্ত্রণে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের চেষ্টা অব্যাহত আছে বলে জানান সিরাজুল ইসলাম সেইগুলোকেও নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে মানি চেঞ্জারদের এবং সেটা তারা বাস্তবায়িত করছে কিনা সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু আমাদের এটা অবলোকন করা হচ্ছে আমাদের পরিদর্শন করা হচ্ছে রেজা খান মোহনা সংবাদ ঢাকা পাইকারি আড়ত থেকে খুচরা বাজারে এলেই দ্বিগুণ হয়ে যায় সবজির দাম পরিবহন ব্যয় আর পথে পথে চাঁদাবাজির কারণে দাম বেড়ে যায় বলে অভিযোগ করেছেন খুচরা বিক্রেতারা একই অভিযোগ করে নিত্যপণ্যের বাজারে অস্থিরতার জন্য অসাধু খুচরা ব্যবসায়ীদের দায়ী করেছেন আড়তদাররা এম আর আসাদের রিপোর্ট রাজধানীর পাইকারি বাজারে সবজি কিনতে গিয়ে পদে পদে চাঁদাবাজির শিকার খুচরা ব্যবসায়ী এ নিয়ে ক্ষোভ জানিয়ে চাঁদা দিতে গিয়ে খুচরার দাম দ্বিগুণ হয়ে যায় বলে দাবি করেন তারা রাস্তার মাঝখানে ধার করে বিশ টাকা করে লয়ে যায় এটা জুলুম করে টাকা না দিলে মারধর করে এবং বিভিন্ন ধরনের গালাগালি করে আপনার লাইনে তো অটোটা বের হওয়ার পরে দিতে হয় তার বিশ টাকা দেখা যায় পঞ্চাশ টাকা বেশি বেছে কেউ আশি টাকা বেছে তেরোশো টাকা মন বত্রিশ টাকা পরে সাড়ে বত্রিশ টাকা আমরা ব্যস্ত চল্লিশ টাকা বিয়াল্লিশ টাকা ষাট টাকা কেজি তো খরচ এক বস্তা মারলে একশো কেজি মারলে দুইশো টাকা ভাড়া এবারে যেমন এখানে মোকামের দাম বেশি এখানে দাম কম এখানে খায় না করার কিছু নেই কেউ পালা দুইশো বেশি ওখানে একশো আশি সত্তর আর পাইকাররা বলছেন শুধু চাঁদাবাজি নয় এর সঙ্গে খুচরা ব্যবসায়ীরাও নানা অজুহাতে বাড়িয়ে দেন দাম আড়তে পাঁচ কেজির প্রতি পাল্লা বরবটি দুইশো পঞ্চাশ করলা তিনশো বিশ ঝিঙ্গা দুইশো পঞ্চাশ টাকায় বেচা কেনা চলছে যা এক কিলোমিটার দূরের খুচরা বাজারে বিক্রি হচ্ছে দ্বিগুণ দাবে শসাইরা ষাট টাকা কেজি ঝিঙ্গা আশি টাকা কেজি বেগুন সত্তর টাকা কেজি সাদা আছে আশি টাকা সাদার দাম বেশি মেন লেবার খরচ আছে একটা পোজা আনছে পঞ্চাশ টাকা তারপর দোকানের খরচ আছে টুক টাকা দুজন মানুষ খাড়ি নৈরাজ্য ঠেকাতে চাঁদাবাজি নিয়ন্ত্রণ ও খুচরা ব্যবসায়ীদের ওপর নজরদারি বাড়ানোর দাবি জানিয়েছেন ক্রেতারা এম আর আসাদ মোহনা সংবাদ ঢাকা 
নড়াইলের বারুই পাড়ায় পাঁচ বছরেও শেষ হয়নি নবগঙ্গা নদীর উপর সেতুর নির্মাণ কাজ এতে চরম দুর্ভোগ পোহাচ্ছেন দুই পাড়ের লাখো মানুষ শর্তানুসারে দু হাজার সালে শুরু হওয়া সেতুর কাজ এক বছরে শেষ করার কথা থাকলেও নকশায় ত্রুটির কারণে তা থেমে আছে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ নড়াইল প্রতিনিধি হাফিজুল নীলুর তথ্যের ডেস্ক রিপোর্ট নদী বেষ্টিত জেলা নড়াইলের যোগাযোগ ব্যবস্থার বড় অন্তরায় খরস্রোতা নবগঙ্গা নদী এটি কালিয়া উপজেলাকে জেলা সদর থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে জেলার সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ ব্যবস্থা না থাকায় দুর্ভোগে এ উপজেলাবাসী এখানকার বারোই পাড়ায় নবগঙ্গার উপর একটি সেতু হলেই জেলা সদরের সঙ্গে স্থাপিত হয় কালিয়ার সরাসরি যোগাযোগ কিন্তু দীর্ঘ পাঁচ বছরেও কাজ শেষ না হওয়ায় চরম দুর্ভোগে পড়েছেন উপজেলাবাসী সদরে যাতায়াতে সময় ও অর্থ অপচয় সহ নানা সমস্যা সৃষ্টি হয় বলে জানান তারা নকশায় ত্রুটির কারণে সেতুটির কাজ বিলম্বিত হয় বলে জানালেন এই প্রকৌশলী সেতু ডিজাইন সংশোধন এবং আনুষঙ্গিক যে ব্যয় সেগুলো প্রাকলন করে আমরা প্রকল্প আকারে আমাদের প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করেছি প্রধান কার্যালয় থেকে মন্ত্রণালয়ে গেছে এবং মন্ত্রণালয়ে একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠন করা হয়েছে মন্ত্রণালয় থেকে যার সভাপতি একজন যুগ্ম সচিব পদমর্যাদার কর্মকর্তা তার আগামী সপ্তাহে এই প্রকল্প এলাকা আবার সরজমিনে পরিদর্শন করে তারা এই প্রকল্পের আনুষঙ্গিক সমস্ত কাগজপত্র তারা পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করে ত্রুটি সংশোধনের মাধ্যমে যত দ্রুত সম্ভব কাজ শেষ করার আশ্বাস দিলেন স্থানীয় সংসদ সদস্য ইতিমধ্যেই আমার সড়ক জনপদের যিনি নির্বাহী ইঞ্জিনিয়ার দেখছেন তার সাথে আমার বারবার এই বিষয়টা নিয়ে কথা হয়েছে সে আমাকে বলছে স্যার আমরা নতুন করে আলাদা একটা ডিজাইন করতেছি যে ত্রুটিগুলো আছে সেই ত্রুটিগুলো সংশোধন করে আমরা অলরেডি সেতু বিভাগের কাছে পাঠানো হয়েছে জনদুর্ভোগ লাঘবে বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হবে এমন প্রত্যাশা ভুক্তভোগীদের তানজিত ভুইয়া ন্যাশনাল ডেস্ক মোহনা সংবাদ শেষ করব মোহনা সংবাদ যাবার আগে শিরোনাম হল আরো একবার সাফ চ্যাম্পিয়ন নারী ফুটবলারদের প্রাণ ঢালা সংবর্ধনা রাজপথে জনতার ঢল দেশের মানুষকে ট্রফি উৎসর্গ করলেন অধিনায়ক নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিতে প্রধানমন্ত্রীর তিন প্রস্তাব রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন নিশ্চিতে জাতির সঙ্গে জোরালো ভূমিকা কামনা ঢাকার সাতাশটি ওয়ার্ড ডেঙ্গু ঝুঁকিপূর্ণ বিস্তার রোধে সমন্বিত উদ্যোগ চলছে দাবি স্বাস্থ্য বিভাগে বাসা বাড়ি রাঙিনা পরিষ্কার রাখার আহ্বান এবং নানা উদ্যোগের পরও বেসামাল দেশের ডলার বাজার আমদানি ব্যয় বৃদ্ধিতে রিজার্ভে টান সংকট সামলানোর চেষ্টায় কেন্দ্রীয় ব্যাংক এই ছিল মোহনা সংবাদে মোহনার সব শেষ খবর জানতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট মোহনা ডট টিভি সংবাদ দেখতে পারেন ফেসবুক ও ইউটিউবে এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ